Hi friends, welcome to Mrs. Casual Vlogs. If you are the first time to the subscribe button, press the bell button. If you are the first time press the bell button, the bell button. If you are the first time to see the video, the video. In this video, we are super yummy mutton biryani. I am doing casual mutton biryani. So, I am doing casual mutton biryani. I am doing this video. Now, what are the mutton biryani? அதுக்கப்பரம் ரும்பவே சுப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பச்சை மிளகா ஒரு பத்து பன்னெண்டு பச்சை மிளகாவாகவே ஸ்பைஸியாக இருக்கட்டும் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு முந்திரி பாதாம் பாதாம் வந்து சீக்கிரம் நான் தோல் உரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுடுதண்ணியில் நான் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்காக தோல் உரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரிஞ்சி இலைங்க ஏலக்காய் சேர்க்க மாட்டேன் பிரிஞ்சி இலை தான் சேர்ப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு அப்புறம் தயிர் அப்புறம் ஒரு லெமனு அந்த லெமன் ஒரு லெமன் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதில் ஹாஃப் லெமன் அதுலேயுமே கொஞ்சம் தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம தயிரும் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா மட்டனில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேர்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் தயிரை எடுத்துட்டு நீங்கள் அதை நல்லா பரட்டி வச்சுருங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆட்டுக்கறி வந்து நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த ஆட்டுக்கறியில் இருக்க கவுச்ச ஸ்மெல் உங்களுக்கு சுத்தமாகவே இருக்காதுங்க இதை நம்ம இதை மட்டும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும் தயிரை மட்டும் ஜஸ்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம வதக்குற வரைக்கும் அது அதுலேயும் நல்லா ஊறிட்டுருக்கணும் இப்போ பக்கத்தில் வந்து நான் வந்து குக்கர்லேயே நான் ஈஸியாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க நம்ம டக்குன்னு ஈஸியாக உடனே செஞ்சிடலாம் பிரியாணினா ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் அப்படிலாம் கிடையாது பட் நம்ம அளவு வைக்கிற தண்ணியும் நம்ம எவ்வளோ விசில் விடுறோம் அப்படிங்கிறதுல இருந்தாங்க இந்த குக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கே அதை கொஞ்சம் நம்ம விட்டுட்டோம்னா ஒன்று குழஞ்சாலும் நல்லா இருக்காது இல்லை வந்து அடியும் பிடிச்சிரும் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலில் வந்து நான் வந்து பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துட்டேன் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டுதாங்க வதக்கிக்கணும் இந்த ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோட ஸ்டைலில் நான் பண்ணுறேன் இன்னமுமே எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் பட் நான் வந்து யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலா மாதிரி தாங்க பண்ணுவேன் ரொம்ப ட்ரையாக பண்ண மாட்டோம் பண்ண மாட்டோம் மீன்ஸ் நான் பண்ண மாட்டேன் அம்மா ட்ரையாக பண்ணுவாங்க பட் என்னென்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் மசாலாவாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையாவே நான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் வந்து டூ மெம்பர்ஸ் த்ரீ மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் குவான்டிட்டி கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நான் போடுற அளவு போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஒரு கப் ரைஸ் கூடவே வைக்கலாம் நான் இதில் வந்து ரெண்டு கப் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு கப் ரைஸ் தான் நான் வைப்பேன் பட் இந்த மாதிரி பிரியாணி பண்ணால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே செய்வேன் ஏன்னா பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் நாள் காலையில் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டா அதோட டேஸ்ட்டே தனிங்க அது ஒரு எம்மியான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நான் எப்பயுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே பண்ணிக்குவேன் இப்போ நம்ம ஆசிஷுவல் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் முக்கால் கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கிறதுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து நான் இப்போயே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேங்க அதை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க பச்சை வாடை போனதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் சில்லி நான் நிறைய போட்டிருக்கேங்கிறனால ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா கரம் மசாலாவுமே நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மசாலாவாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும் இந்தளவு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறதுங்க நல்ல வதக்கி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு நமக்கு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கதை கதைன்னு குக் ஆகிட்டுருக்கு அதில் நான் வந்து கொத்தமல்லி 
பூண்டுள்ளி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் புதினா இருந்துச்சுன்னா புதினாவும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சரி வாசமும் சரி ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எதுவுமே ப்ரீ பிளானிங்காக பண்ணலைங்க யதார்த்தமாக எனக்கிட்ட மட்டன் இருந்துச்சு சரி ஓகே செய்யலாமே அதையும் ஷூட் பண்ணலாமே தான் நான் பண்ணேன் நான் இன்னும் ப்ரீ பிளானிங்காக பண்ணியிருந்தேன் நான் இன்னும் அந்த புதினா அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சு பண்ணியிருப்பேன் நான் அந்த மாதிரி பண்ணல ஏன்னா நம்ம கேஷுவல் மிஸ்ஸஸ் கேஷுவல் பிளாக்ஸ் இல்லையா ஸோ நான் கேஷுவலாகவே உங்களுக்கு நான் ரெசிபீஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தயிர் இல்லை மட்டன் அந்த மட்டனை நான் அப்படியே சேர்த்து அதையும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ நம்ம மட்டன் வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி அதாவது நான் அந்த கலவை கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியை நான் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கறி நல்லா வெந்து வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்கள் கறியை பொறுத்து இருக்குங்க இங்கே உள்ள மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்குகிற மட்டன் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் விசில்ஸ் விடணும் உங்களுக்குள்ள மட்டன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கொலையவும் வெட்ட வேண்டாம் சம்டைம்ஸ் கொலைஞ்சிட்டாலும் அதுக்கும் ஒரு டிப் இருக்குது அதை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு மட்டனை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னா நம்ம இதிலேயே ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கற்று விட்டுடலாம் பட் மட்டன் வந்து நமக்கு குக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இல்லையா ஸோ தனித்தனி ப்ராசஸ் தான் நான் இப்போ வந்து நல்லா கொதித்து வர்ற ஸ்டேஜில் நான் வந்து விசில் போட்டுடுறேன் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் விசில்ஸ் விடணும் இங்கே உள்ள மட்டன் படி ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ விசில் வந்து வந்துட்டுருக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சைட் பை சைட் நான் வந்து முட்டை அவிச்சிட்டு இதுக்கு டிஷ் சைட் டிஷ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை அவிச்சு நான் வந்து வெங்காய பச்சடி பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன் ரைத்தா அதாவது அதில் நான் வந்து ஜஸ்ட் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கேடு உப்பு அவ்வளோ தாங்க சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி அவ்வளோ தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேறு எதுவும் நான் சேர்க்கல அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மட்டன் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து எல்லா மட்டனையுமே அப்படியே ரைஸ்லேயே போட்டு வேக வைக்க பிடிக்காது நான் கொஞ்சமாக ஒரு ஃபைவ் பீஸ் மட்டன் மாதிரி எடுத்து வச்சுருவேன் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் வாசனைக்காக அதிலேயே கொஞ்சம் மட்டன் கிடக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குவேன் அதிலேயே ரைஸ் போட்டு நான் வேக வைப்பேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் எதுக்கு எடுத்து வைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எடுத்து வச்ச மட்டனை அதில் கொட்டி நம்ம கிளறணும் அப்படின்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்குங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து நல்லா கறி வெந்துட்டால் கொலையிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த மீதி இருக்கிற தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா கறி எடுத்து வச்சது போக மீதி இருக்கிற தண்ணியை தான் நம்ம இப்போ அளந்து எடுத்துக்கணும் அந்த அளப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ரைஸ் இப்போ வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த டம்ளர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த டம்ளரில் நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேங்க அதில் இங்கே உள்ள அதாவது நான் சாரி ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இங்கே உள்ள அளவுப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நாலரை கப் தண்ணி எனக்கு வேணும் ஸோ இதில் அளந்தது வரைக்கும் எனக்கு நாலு கப் தண்ணி கிடச்சிருச்சுங்க ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராவே எனக்கு ஒரு அரை கப் அரை கப் தண்ணி தேவைப்படுது ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக அரை கப் தண்ணி நானே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்கிறதுனால இதை நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இது மட்டும் தாங்க கொஞ்சம் ரிஸ்கியான இல்லை டென்ஷனான வேலைன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் இந்த அளந்து ஊற்றுறது மட்டும்தான் ஏன்னா இது குக்கர் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் சொதப்பினாலும் நமக்கு வந்து ரேஷியோ தப்பானாலும் என்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் லைட்டாக நான் வந்து லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு புளிக்கிற டேஸ்ட் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் லைட்டாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை மூடி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணலை நெக்ஸ்ட்டு அதே இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு அது ஒரு லைட்டாக சூடு வரும்போது நம்ம ரைஸை வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரைஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன் நான் செலப்ரேஷன்ஸ் டைமிங்லலாம் நான் வந்து பிரியாணி ரைஸ் அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவேன் பட் நான் பாஸ்மதி இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது நார்மல் பிரியாணி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் கேஷுவலாக தான் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் நம்மளோட சாப்பாட்டு ரைஸை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுலையுமே ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் நான் வந்து
அடியால் கொஞ்சம் படர்ந்த கரண்டியால் பரட்டி விடுங்க அது ரைஸ் உடையாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க சைட் டிஷ் நான் சிம்பிளாக பண்ணியிருந்தேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்